শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এসে আমরা নোট জিএস এর কোর মডিউল এইচ টি টিপি মডিউল এই এইচ টি টিপি মডিউল ব্যবহার করে আমরা আমাদের ফার্স্ট নোট জিএস সার্ভারটি তৈরি করব এবং সেখানে আমরা হ্যাল ওয়ার্ল্ড রেসপন্স জেনারেট করব বা রেসপন্স নিয়ে আসব তো তার আগে একটা কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে এই টিউটোরিয়াল সিরিজ জুড়ে যতগুলো সোর্স কোড আমি এখানে আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করাবো তারপরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন স্লাইড সহ অন্যান্য আরও যে রিসোর্সগুলো থাকবে এই সিরিজ রিলেটেড সেই রিসোর্সগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়ার জন্য আমি গিঠাবে অলরেডি একটি রিপোজিটরি ক্রিয়েট করেছি সেই রিপোজিটরির মধ্যে আমি এই রিসোর্সগুলো দিয়ে দেব আর গিঠাব রিপোজিটরির যে ঠিকানাটা সেই ঠিকানাটা এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে নট অনলি ডাট এই ভিডিও প্রত্যেকটা ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সের মধ্যেই গিঠাব রিপোজিটরির ইউআরএলটা দেওয়া থাকবে আপনারা সেখানে গেলেই কিন্তু রিসোর্সগুলো পেয়ে যাবেন অথবা আপনারা গিঠাবে সরাসরি চলে যেতে পারেন গিঠাবে গিয়ে যদি আপনারা রাব্বিল হাসান লিখে সার্চ করেন তাহলেই আমাকে পেয়ে যাবেন গিঠাবে গিয়ে জাস্ট রাব্বিল হাসান লিখে সার্চ করলেই কিন্তু এখানে এই যে রূপম সফট হ্যাঁ রূপম সফট এটা পেয়ে যাবেন অথবা এখান থেকে যদি ইউজারে যান তাও পেয়ে যাবেন এই যে রাব্বিল হাসান এই রাব্বিল হাসানে প্রবেশ করবেন প্রবেশ করে রিপোজিটরিসে যাবেন রিপোজিটরিসের মধ্যে যে দেখবেন যে এখানে নোট জেস টিউটোরিয়াল বাংলা নামে একটা রিপোজিটরি আছে এই পুরো টিউটোরিয়াল সিরিজ জুড়ে যে ফাইল টাইলগুলো হবে রিসোর্সগুলো হবে সোর্স কোডগুলো প্র্যাকটিস করা হবে এই সবগুলোই আমি এই রিপোজিটরিতে কমিট করে দিয়ে দেবো এখানে আপনারা সব কিছু পেয়ে যাবেন তো যাই হোক আসুন আমরা করব কি এখন আমরা আমাদের ফার্স্ট নোট জেস সার্ভারটি তৈরি করব সার্ভারটি তৈরি করে সেখানে আমরা একটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড আউটপুট নিয়ে আসব তো এই জন্য আমি করছি কি যে রিপোজিটরির মধ্যে আমি সবগুলো দিয়ে দেব এই যে রিপোজিটরি যেটা আমি তৈরি করে নিয়েছি এই রিপোজিটরির মধ্যে সোর্স নামে একটা ফোল্ডার করে নিয়েছি আমি এই যে সোর্স নামে যে ফোল্ডারটি আমি তৈরি করে নিয়েছি এই ফোল্ডারের মধ্যে আপনাদেরকে আমি কোডগুলো প্র্যাকটিস করে দেখাবো এবং প্র্যাকটিস করা শেষ হয়ে গেলে জাস্ট আমি করব কি গিঠাবে সেগুলোকে কমিট করে দেব গিঠাবে কমিট করে দিলেই আপনারা এই গিঠাব রিপোজিটরিতে সেগুলো পেয়ে যাবেন এখান থেকে যদি আপনারা কমিটসের মধ্যে যান তাহলে আমি কমিটস করার সময় এখানে ই করে দেব কি বলে সাবজেক্ট ডেসক্রিপশান দিয়ে দেব সেটা দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে কোন কমিটটা আমি কোন টিউটোরিয়ালের জন্য করেছি যেরকম টিউটোরিয়াল এক দুই তিন এক দুই তিনের জন্য আমি কমিট করে দিয়েছি এক দুই তিনে আমি কি কমিট করেছি কি ফাইল দিয়েছি কি আপডেট দিয়েছি এই কমিটের ভেতরে গেলেই কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন যেরকম এক দুই তিনে আমি ক্লাস ওয়ান টু থ্রির জন্য যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন স্লাইডগুলো সেই স্লাইডগুলো দিয়ে দিয়েছি এরপরে এখন এটা হচ্ছে ক্লাস ফোর হ্যাঁ চার নম্বর ক্লাস এটা চার নম্বর ক্লাসে যেটা হবে সেটা আবার টিউটোরিয়াল ফোর এই শিরোনামে আমি এখানে কমিট করে দেবো সেখানে গেলেই আপনারা পেয়ে যাবেন খুব ইজি একটা বিষয় তো এখানে আমি করছি কি সোর্স নামে যে ফোল্ডারটা নিয়েছি এই ফোল্ডারের মধ্যে আমি প্রথমেই এখানে মেইন ডট জেএস নামে আমি একটা জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল তৈরি করে নিচ্ছি ওকে এই জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলের মধ্যে আমরা করব কি এই জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলের মধ্যে আমরা একটা নোট জেএস সার্ভার তৈরি করব এবং সেই নোট জেএস সার্ভারের মধ্যে আমরা একটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড রেসপন্স জেনারেট করব ওকে তো আমি বরাবরই বলেছি যে ওয়েব স্ট্রম ব্যবহার করব আমরা তো এখানে সোর্স এই অংশটুকু শুধু আমাদের দরকার তো সোর্স এই ফোল্ডারটি আমি ওয়েব স্ট্রমে ওপেন করছি ওকে নাইস তাহলে সোর্সের মধ্যে এখানে আমাদের কি আছে মেইন ডট জেএস এখন এই যে মেইন ডট জেএস এই মেইন ডট জেএসের মধ্যে আমি প্রথমে বলেছি আমরা এখানে সার্ভার তৈরি করব আর সার্ভার তৈরি করার জন্য আমাদের কি দরকার সার্ভার তৈরি করার জন্য নোট জেএসের যে কোর মডিউল এইচ টিপি মডিউল সেই এইচ টিপি মডিউলটি এখানে আমাদের দরকার তো প্রথমে এখানে আমাদেরকে করতে হবে কি এইচ টিপি মডিউলটাকে কানেক্ট করতে হবে বা সহজ কথায় ইম্পোর্ট করতে হবে তো এইচ টিপি মডিউলটাকে কানেক্ট করার জন্য এখানে আমি একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি এই ভেরিয়েবলের নাম আমি দিয়ে দিলাম এইচ টি টিপি ইকুয়ালস টু রিকোয়ার এখানে আমরা রিকোয়ার ফাংশন ব্যবহার করব আমি আবার বলছি রিকোয়ার ফাংশন এখানে আমরা ব্যবহার করব তো এইখানে যদি আমরা রিকোয়ার ফাংশন ব্যবহার করি এই রিকোয়ার ফাংশন করবে কি আমরা যে মডিউলটাকে কানেক্ট করতে চাচ্ছি সেই মডিউলটাকে সে এখানে এনে দেবে তো আমরা কোন মডিউলটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি আমরা কোর মডিউলের মধ্যে এইচ টি টিপি মডিউল যেটা সেই এইচ টি টিপি মডিউলটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি তো এই কারণে এখানে আমি লিখে দিলাম এইচ টি টিপি তাহলে আমার এইচ টি টিপি মডিউলটা এখানে চলে আসলো এবং সেটা চলে গেল কোথায় এই যে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি আমি এইচ টি টিপি নামে এই এইচ টি টিপি ভেরিয়েবলের মধ্যে আমার চলে আসলো এখন এই যে আমাদের এইচ টি টিপি ভেরিয়েবল আমরা পেয়ে গেলাম এই এইচ টি টিপি থেকে আমরা করব কি ক্রিয়েট সার্ভার নামে একটা ম্যাথ
এখন এই যে ক্রিয়েট সার্ভার নামে মেথডটাকে আমি কল করলাম এই ক্রিয়েট সার্ভার নামে যে মেথডটা এই মেথডটার ভেতরে আবার একটা কলব্যাক ফাংশান যাবে হ্যাঁ এই মেথডটার ভেতরে একটা কলব্যাক ফাংশান যাবে তো এই মেথডের ভিতরে একটা কলব্যাক ফাংশান আমি দিয়ে দিলাম এখন এই ক্রিয়েট সার্ভার মেথডের ভিতরে এই যে কলব্যাক ফাংশানটা আমি দিয়েছি এটা একটা অ্যানোনোমাউস ফাংশান তো এই যে অ্যানোনোমাউস ফাংশানটা বা কলব্যাক ফাংশানটা এই ফাংশানটার ভেতরে আবার দুটো প্যারামিটার যাবে একটা প্যারামিটার হচ্ছে রিকোয়েস্ট একটা প্যারামিটার হচ্ছে রিকোয়েস্ট আর একটা প্যারামিটার হচ্ছে রেসপন্স আমরা জানি যে সার্ভারে দুই ধরনের ঘটনা ঘটে সার্ভারে প্রথমে রিকোয়েস্ট যায় এবং সেই রিকোয়েস্টের এগনিস্টে সার্ভার করে কি একটা রেসপন্স জেনারেট করে তো সার্ভারে যে রিকোয়েস্টটা যাবে সেই রিকোয়েস্টটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য এখানে রিকোয়েস্ট প্যারামিটার এবং সার্ভার থেকে ফাইনালি যে রেসপন্সটা জেনারেট হবে সেই রেসপন্সটাকে ম্যানেজ করার জন্য এই রেসপন্স প্যারামিটার এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এখন এখানে যে আর ই কিউ দিয়ে রিকোয়েস্ট আর ইএস দিয়ে রেসপন্স এটাই আপনাকে লিখতে হবে তাই কিন্তু নয় বিষয়টা সেরকম নয় আপনি এখানে দরকার হলে এ বি সি ডিও লিখে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ধরুন আপনি একটা প্যারামিটার দিলেন এ এ মানে রিকোয়েস্ট বি বি মানে হচ্ছে রেসপন্স দ্যাটস ফাইন সেটাও হতে পারে তবে যখন আমরা প্যারামিটারগুলো দিই ভেরিয়েবলগুলো দিই তখন সেগুলোকে সমন্বয় করে দিই আমরা মিল রাখি যাতে করে পরবর্তীতে দেখলে বোঝা যায় যে এই ভেরিয়েবলটা আসলে এই কারণে দেওয়া হয়েছে তো এই কারণে এখানে প্যারামিটার আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে রিকোয়েস্ট আর হচ্ছে রেসপন্স ওকে এখন ঘটনা হচ্ছে এখানে আমরা সিম্পলি করব কি হ্যালো ওয়ার্ল্ড একটা রেসপন্স জেনারেট করব তো এখানে রেসপন্স এই রেসপন্স ইন্ডের মধ্যে রেসপন্স ইন্ডের মধ্যে আমি জাস্ট সিম্পলি এখানে লিখে দিলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড সিম্পলি এখানে যেহেতু এটা আমাদের ফার্স্ট সার্ভার ক্রিয়েট করছি আমরা ফার্স্ট আমরা আমাদের প্রথম নোট যে এস প্রোগ্রাম বলতে গেলে এটা এ কারণে এখানে আমি লিখে দিচ্ছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওকে হ্যালো ওয়ার্ল্ড তাহলে খেয়াল করে দেখুন আবার বুঝে দেখুন এইচ টি টিপি মডিউলকে আমি এখানে কানেক্ট করলাম সেটা চলে আসলো এইচ টি টিপি ভ্যারিয়েবলে দেন এইচ টি টিপি ভ্যারিয়েবল থেকে ক্রিয়েট সার্ভার মেথডকে কল করলাম ক্রিয়েট সার্ভার মেথডের ভেতরে এখানে একটা কলব্যাক ফাংশান দিয়েছি আমি অ্যানোনোমাউস কলব্যাক ফাংশান এই অ্যানোনোমাউস কলব্যাক ফাংশনের মধ্যে দুটি প্যারামিটার একটি প্যারামিটার হচ্ছে রিকোয়েস্ট আর একটি প্যারামিটার হচ্ছে রেসপন্স রিকোয়েস্ট প্যারামিটার করে কি সার্ভারে যে রিকোয়েস্টগুলো আসে সেগুলোকে ম্যানেজ করে আর রেসপন্স প্যারামিটার করে কি সেই রিকোয়েস্টের অ্যাগনিস্টে একটা রেসপন্স সে এখানে জেনারেট করে এবং ফাইনালি এই যে আমরা সার্ভারটা ক্রিয়েট করেছি এই যে আমরা সার্ভারটা ক্রিয়েট করেছি এই সার্ভারটাকে কিন্তু একটা পোর্ট দিয়ে আমাদেরকে রান করতে হবে আমরা জানি যে সার্ভারের পোর্ট থাকে চার হাজার পাঁচ হাজার এইট জিরো এইট জিরো এরকম বিভিন্ন ধরনের পোর্ট থাকে তো আমরা করব কি এটাকে একটা পোর্ট দিয়ে রান করাবো তো পোর্ট দিয়ে রান করানোর জন্য এই যে সার্ভারটা আমি তৈরি করিয়েছি এই সার্ভারটাকে আমি একটা ভেরিয়েবলের ভেতরে রেখে দিচ্ছি সাপোজ এটার নাম আমি দিয়ে দিলাম সার্ভার এখন আমরা করব কি এই যে সার্ভারটা আমরা তৈরি করে নিলাম আমি আবার বলছি এই যে সার্ভারটা আমরা তৈরি করে নিলাম এই সার্ভারটাকে আমরা করব কি লিসেন করাবো এই সার্ভারটাকে আমরা লিসেন করাবো আমি আবার বলছি এল আই এস টি এন লিসেন এই সার্ভারটাকে আমরা লিসেন করাবো কোন পোর্ট দিয়ে আমরা এটাকে লিসেন করাবো যা সেই পোর্ট নাম্বারটা এখানে আমরা বলে দেবো সাপোজ আমি পোর্ট বলে দিলাম হচ্ছে ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো তাহলে ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো পোর্ট দিয়ে হবে কি আমার এই যে নোট যে সার্ভার আমি তৈরি করলাম সেটা ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো পোর্ট দিয়ে রান হবে এবং সেখানে আমার এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড জাস্ট এই রেসপন্সটা শো করবে ওকে নাইস তাহলে আমাদের সার্ভার তৈরি করা হয়ে গেল এখন এই যে আমরা সার্ভারটা তৈরি করে নিলাম এই সার্ভারটাকে করতে হবে কি আমাদের ব্রাউজারে এটাকে রান করতে হবে এখন সার্ভারটাকে যখন আমরা রান করব রান হলো কি না সেটা আমরা বুঝবো কিভাবে তো সেটা বোঝার জন্য এখানে সার্ভার লিসেন ফাইভ জিরো এই লাইনের পরে আমি এখানে সিম্পলি এখানে একটা কনসুল লক দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি কনসুল লক জাস্ট একটা মেসেজ দিয়ে দিচ্ছি যাতে আমি বুঝতে পারি যে সার্ভারটা রান হয়েছে এখানে আমি লিখে দিলাম যে সার্ভার রান সাকসেস ওকে সার্ভার রান সাকসেস ওকে নাইস এখন এটাকে রান করতে হবে তো এটাকে রান করার জন্য আমি সরাসরি টার্মিনালে চলে যাচ্ছি টার্মিনাল ওপেন করার সাথেই খেয়াল করে দেখুন এখানে সোর্স ডিরেক্টরি যেটা আমার হ্যাঁ সেই সোর্স ডিরেক্টরির লোকেশনটা কিন্তু এখানে পেয়ে গিয়েছে এখন জাস্ট আমরা করব কি এই ডিরেক্টরির ভেতরে আমাদের মেইন ডট জেএস নামে যে ফাইলটি সেই ফাইলটি যেহেতু এই ডিরেক্টরির মধ্যে আছে সেহেতু এই ডিরেক্টরির মধ্যেই কিন্তু আমরা টার্মিনালে কমান্ড চালাবো তো জাস্ট এখানে আপনাকে কমান্ড লিখতে হবে নোট নোট তারপরে কোন ফাইলটাকে আপনি রান করতে চাচ্ছেন সেই ফাইলটার নাম তো আমার ফাইলের নাম হচ্ছে মেইন ডট জেএস এখন এই ফাইলের নামটা মেইন ডট জেএস না হয়ে অন্য যে
এখন এই যে সার্ভারটা আমরা রান হলো এটা আমরা পাবো কোথায় এটা পাবো হচ্ছে আমরা লোকাল হোস্টে আমি আবার বলছি এটা পাবো কোথায় আমরা লোকাল হোস্টে পাবো তো আপনাদেরকে করতে হবে কি ওখানে সার্ভার রান হয়ে গেলে জাস্ট আপনাদেরকে লোকাল হোস্ট এভাবে লোকাল হোস্ট লিখতে হবে লোকাল হোস্ট লিখে আপনি কোন পোর্টে সার্ভারটাকে রান করেছেন সেই পোর্ট নাম্বারটা দিয়ে দিতে হবে তো খেয়াল করে দেখুন এখানে কোন পোর্টে আমি সার্ভারটাকে রান করেছি ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো পোর্টে রান করেছি এ কারণে ব্রাউজারে জাস্ট আমি এখানে লিখলাম লোকাল হোস্ট জাস্ট এখানে আমি লিখলাম লোকাল হোস্ট দেন এখানে আমি একটা ক্লোন দিলাম ক্লোন দিয়ে লিখলাম ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো যে পোর্টে আমি সার্ভারটাকে রান করেছি দেন হিট ইন্টার তাহলে খেয়াল করে দেখুন এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড যে রেসপন্সটা আমরা সেখানে দিয়েছিলাম সেই রেসপন্সটা এখানে আমাদের চলে আসলো তো আশা করি এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন আপনারা যে কিভাবে আমরা ফার্স্ট টাইম আমাদের হ্যালো ওয়ার্ল্ড নোট জিএস প্রোগ্রামটি লিখব আমরা কিভাবে খুবই সহজে একটা সার্ভার তৈরি করব সেই সার্ভারটাকে কিভাবে রান করব এবং সেই সার্ভারের মধ্যে কি কি হচ্ছে না হচ্ছে এখানে তো ওভারভিউটে আপনারা পেয়েছেন যে এস টি টিভি মডিউল লাগছে এস টি টিভি মডিউল থেকে আমরা ক্রিয়েট সার্ভার ম্যাথডকে কল করে সার্ভার তৈরি করছি ক্রিয়েট সার্ভার ম্যাথডের ভিতরে একটি কলব্যাক ফাংশন যাচ্ছে কলব্যাক ফাংশনের ভিতরে দুটি প্যারামিটার একটি হচ্ছে রিকোয়েস্ট একটি হচ্ছে রেসপন্স রিকোয়েস্ট প্যারামিটার করে কি সার্ভার থেকে কোনো রিকোয়েস্ট আসছে সেটাকে হ্যান্ডেল করে রেসপন্স প্যারামিটার করে কি সেই রিকোয়েস্ট অনুসারে রেসপন্স জেনারেট করে তো এখানে জাস্ট প্রথমবারের জন্য আমরা রেসপন্স ইন্ড রেসপন্স ইন্ডে আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড একটা রেসপন্স দিয়েছি যেন আমরা সেটা দেখতে পাই দেন এই যে সার্ভারটা আমাদের তৈরি করা হয়ে গেল এখন এই সার্ভারটাকে লিসেন করাতে হবে তো লিসেন করাবো কোথায় দিয়ে আমরা যে কোনো একটা পোর্ট দিয়ে তো এখানে পোর্ট নম্বর আমি দিয়ে দিলাম ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো আপনি যে কোনো পোর্ট নম্বর এখানে দিতে পারেন ফোর থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড হোয়াট এভার তো ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো পোর্ট দিলাম আমি পোর্ট দিয়ে আমার সার্ভারটাকে লিসেন করালাম এখন সার্ভার রান হলো কি না সেটা বুঝবো কি করে আমি সেটা বোঝার জন্য জাস্ট এই লাইনের পরে আমি এখানে একটা কনসুল লক দিয়ে দিলাম যাতে আমি বুঝতে পারি যে সার্ভারটা আমার রান হয়েছে দেন আমরা করলাম কি নোট 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 মেইন যে এই টার্মিনাল কমান্ড দিয়ে সার্ভারটাকে রান করলাম তার সার্ভার রান হয়ে যাওয়ার পরে সেটাকে পাবো আবার কোথায় সেটাকে পাওয়ার জন্য আমরা চলে গেলাম লোকাল হোস্টে ব্রাউজারে গিয়ে জাস্ট আপনাকে লোকাল হোস্ট লিখতে হবে আর কিছুই লিখতে হবে না হ্যাঁ জাস্ট লোকাল হোস্ট দেন আপনার পোর্ট নাম্বার ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো দেন হিট ইন্টার ওকে নাইস তাহলে খেয়াল করে দেখুন হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই রেসপন্সটা আমাদের নোট জেস সার্ভারে রান হলো আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে